Hello everyone, this is Malishwari. Welcome to our channel Chemistry with Malishwari. Today our topic is Bohr's theory of an atom. Here, Niels Bohr is the scientist who proposed the atomic model based on the spectra of hydrogen. So, hydrogen spectra on base is the atomic model ni proposed shedam jarigindu. See, he explained the theory of an atom by different postulates. Today, see what are the postulates of Bohr's theory. Okay, see one by one. So, see postulates of Bohr's theory. So, these are the postulates of Bohr's theory of an atom. So, generally we know center of an atom can have a nucleus. So, in the nucleus there are some of the protons are present. And around the nucleus electrons are revolving in a circular path. What he explained about an atom. Our first postulates of the Bohr's theory is electron revolves around the nucleus of an atom in a circular path. Electrons are revolving around the nucleus of an atom. So, atom lo unde nucleus chuttu tha electrons bundranga thirugutu unta yan chepper. So, this is the center of an atom that is the nucleus. So, around the nucleus of an atom, electrons are in circular path low, gundranga thirugutu untai, that is called as orbit. A circular path ne, we can call as orbit or also called as shells. Shells are in the nucleus chuttu tha, electrons are in gundranga thirugutu untai. A circular path ne, Either orbit or shells any pilustar. That is the first postulates of Bohr's theory. See, second one. Each atom is associated with a definite or constant or fixed energy. So each atom. So prati atom kuda ila tirgutu napudu than energy fixed untundi. Constant and than definite and good and so energy anedi eppudaithe constant avutundo constant ani cheptaro that constant energy unna orbits ni stationary orbits ga pilustaru so each atom is associated with a definite or a constant or fixed energy prati atom ki kuda ala tirugutu unnapudu fixed energy untundi definite energy untundi ledha constant energy moodu okate so, ila constant energy unna prati orbit ni kuda manam stationary orbit ani pilustaru. This is the second postulate. And see third postulate. Each stationary orbit can be named as either K, L, M, N or 1, 2, 3, 4 etc. So, maa inthak mundu chep kunna. So, prati atom kuda circular ga thirugutu nna pidu dhani ki energy anna idhi constant ga unntu nthi. That is called as stationary orbit and pilustaran chepam. So each stationary orbit can be named as ila orbits in the chala. Named as either K, L, M, and N, Leda, 1, 2, 3, 4, etc. So mana K shell, M shell, L shell ila pilusunta. Leda first shell, second shell, third shell ila pilusunta. So, each stationary orbit ni manam yala pilisthamu either K, L, M, N leda 1, 2, 3, 4 ayna pilavachu. So, next point is electron jumps from lowest energy level to highest energy level if it absorbs energy and it jumps from highest level to lowest energy level by released, releasing energy. So, electron and the first shell nunchi, second shell ki jump order. Second shell nunchi, third shell ki jump order. Third nunchi, fourth ki jump order and jarutundi. Alla, waka shell, uh, the first shell nunda, that is called as lowest energy level. Then, pine nunda, the highest energy level of tundi. So, electron jumps from lowest energy level to highest energy level. If it absorbs energy, one way the electron is going to jump out and the other way, that is the way the energy is absorbed and jump out. Electron energy is going to be the lowest level and the highest level. 
దగ్గరికి వెళ్తుంది అలాగే ఇఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ టు లోయెస్ట్ లెవెల్ సో దిస్ లెవెల్ టు దిస్ లెవెల్ లేదా దిస్ లెవెల్ టు దిస్ లెవెల్ ఇలా హైయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి లోయెస్ట్ లెవెల్కి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అవుతుందో అప్పుడు అది ఎనర్జీ కొంత రిలీజ్ చేసి మరీ జంప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ పాయింట్ మీకు అర్థమైందా సో లోయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ హైయెస్ట్ లెవెల్కి జంప్ అయింది అంటే అర్థమేంటి అది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అని అర్థం అలాగే హైయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి లోయెస్ట్ లెవెల్కి జంప్ అవుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి దట్ రిలీజెస్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఎమిటెడ్ అయినా అనొచ్చు రిలీజ్ రిలీజ్డ్ అయినా అనొచ్చు సో అలా ఎమిట్ చేసి హైయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి లోయెస్ట్ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అవుతుంది సో సి ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇఫ్ ఇట్ ఎక్ అబ్జార్బ్స్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ టు లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ బై రిలీజింగ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసి హై నుంచి లో లెవెల్కి వస్తుంది ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేస్తే లోయర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతుంది కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ టూ ఆర్బిట్స్ ఒకవేళ కొంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేసింది లేదా కొంత ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసింది ఈ అబ్జార్బ్షన్ లేదా ఎమిషన్ అనేది రెండు ఆర్బిటాన్స్కి ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్స్గా మనం చెప్తాము ఇప్పుడు కేషన్ నుంచి ఎల్షెల్కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయింది అంటే కొంత ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసి జంప్ అయింది అలాగే ఎన్షెల్ నుంచి ఎన్షెల్ నుంచి ఎంషెల్కి ఎలక్ట్రాన్ అనేది జంప్ అయింది అంటే ఎంతో కొంత ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసింది ఇక్కడ దానికి ఏమని చెప్తున్నారు ఎం నుంచి ఎన్కి ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్సే అది ఎమిట్ చేసింది అలాగే కే నుంచి ఎల్కు ఉన్న ఎనర్జీ ఎంత ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని బట్టి అది ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసింది సో ఎంత ఎనర్జీ ఎమిట్ చేసింది ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అనేది ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటికి మధ్య ఎంత ఎనర్జీ డిఫర్ అయిందో అంతే ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తుంది లేదా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అర్థమైందా వన్స్ అగైన్ ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను సో ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ టూ ఆర్బిట్స్ రెండు ఆర్బిట్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎనర్జీ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో రెండు ఆర్బిట్స్కి ఎనర్జీ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో అదే ఎనర్జీని అది అబ్జార్బ్ చేయడము లేకపోతే ఎమిట్ చేయడమో జరుగుతుంది అంతేగాని వేరే ఎనర్జీ అయితే కాదు ఎక్కడి నుంచో అబ్జార్బ్ చేయలేదు ఎక్కడి నుంచో రిలీజ్ చేయలేదు ఆ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎనర్జీనే అది అబ్జార్బ్షన్ కానీ ఎమిషన్ కానీ జరుగుతుంది ఓకే సో ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై రెండు షెల్స్ యొక్క ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఆర్ ఆల్సో డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు హెచ్ఎన్యూ ఈ రెండింటి మనం ఏదైనా చెప్పచ్చు డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు హెచ్ఎన్యూ అని చెప్తారు ఇక్కడ ఈ టూ ఈక్వల్ టు హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ వన్ ఈక్వల్ టు లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే సో ఈ టూ ఈజ్ ద హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ వన్ ఈజ్ ద లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ angular momentum of an electron revolving in the stationary orbit is equal to integral multiples of h by 2 pi oka stationary orbit yokka angular momentum anedi deniki samanam antunnamu integral multiples of h by 2 pi so ed oka electron anedi oka orbit లో తిరుగుతూ ఉంటుంది సర్క్యులర్ మోషన్ లో దట్ హ్యావ్ సమ్ వెలాసిటీ అండ్ సమ్ మాస్ అండ్ సమ్ రేడియస్ ఎక్సెట్రా యాంగులర్ మూమెంటమ్ అనేది దేనికి సమానం అంటున్నారు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హెచ్ బై టూ పై హెచ్ బై టూ పై ని ఇంటిజర్స్ తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అదే ఆ ఆర్బిట్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ యొక్క యాంగులర్ మూమెంటమ్ so angular momentum of an electron revolving in a stationary orbit 
ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క యాంగులర్ మూమెంటం అనేది దేంతో సమానం అంటున్నారు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ హెచ్ బై టూ పై అంటే యాంగులర్ మూమెంటం ఈజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ ఎం విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ బై టూ పై సో ఎం విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ బై టూ పై సో ఎం ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ సో ఎం ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ బి ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ ఎన్ ఈస్ ఇంటిజర్ అండ్ హెచ్ ఈస్ ప్లాన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎం విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ బై టూ పై దిస్ ఈస్ ద యాంగులర్ మూమెంటమ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ యాంగులర్ మూమెంటమ్ ని ఈ ఈక్వేషన్ తో చెప్తారు సో హియర్ ఎం ఈస్ మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ వి ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఎన్ ఈస్ ఎన్ ఇంటిజర్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ అన్నాం కదా ఎన్ ఈస్ ఎన్ ఇంటిజర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓ దీస్ ఆర్ అబౌట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ అటామిక్ థీరీ సో ఫస్ట్ పాస్టులేట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎలక్ట్రాటమ్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ చుట్టూ గుండ్రంగా తిరుగుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బిట్ ఆర్ షెల్స్ సెకండ్ పాయింట్ సో ఈచ్ ఆర్బిట్ కెన్ హ్యావ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ప్రతి ఆర్బిట్ కి కూడా ఎంతో కొంత ఎనర్జీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈచ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ కెన్ బి నేమ్డ్ యాజ్ ఎయిదర్ కేఎల్ఎంఎన్ లేదా 1, 2, 3, 4. Next point, electron jumps from lower energy level to higher energy level if it absorbs some quantity of energy. One way, one electron energy ni absorb chesindi. Energy ni thies kundi. Appadu lower energy level nunchi higher energy level ki jump out thundi. If an electron jumps from higher level to lower level, if it emitted some energy or if it releasing some energy ento konta energy ni release chesina appudu electron anedi high level nunchi low level ki jump avutundi next point it is energy emitted or absorbed is equal to the difference of the energy of two orbits rendu orbits energy difference ne aa ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ ఎమిట్ చేయడం లేదా అబ్జార్బ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎంత ఎనర్జీనైతే అబ్జార్బ్ చేసిందో ఎంత ఎనర్జీనైతే ఎమిట్ చేసిందో అదే ఆ రెండు ఆర్బిట్స్ యొక్క ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ దాన్ని డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్గా చెప్తారు ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ so e2 equal to higher energy level e1 equal to lower energy level h equal to planck's constant no nu equal to frequency and the next topic here it is angular momentum of an electron revolving in a stationary orbit is equal to integral multiples of h by 2 pi oka electron yokka angular momentum anedi హెచ్ బై టూ పై ని ఇంటిజర్స్ తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే దాని యొక్క యాంగులర్ మూమెంటం సో యాంగులర్ మూమెంటం వాజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ ఎం విఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ హెచ్ బై టూ పై ఎం ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ వి ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఇంటిజర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ప్లాన్స్ కాన్స్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టాపిక్ టుడే దట్ ఈస్ బోర్స్ పాస్టులేట్స్ So next class will be continuing with the merits and demerits of Bohr's atomic theory. So next topic, merits and demerits of Bohr's atomic theory.